Bonjour à tous. Depuis la sortie d'Autot Live, vous avez été nombreux à nous demander s'il était possible d'intégrer notre solution dans un flux de streaming ou sur des plateformes comme Livestream, YouTube ou réaliser un Facebook Live. La réponse à cette question est oui et aujourd'hui, nous allons voir comment le faire. Pour l'exemple, nous allons utiliser OBS Studio et nous allons intégrer le flux d'Autot Live dans un Facebook Live. Donc la première chose à faire, c'est de télécharger OBS Studio, qui est un logiciel open source et qui permet de faire du streaming. Le lien vers OBS se trouvera dans le descriptif de la vidéo. En parallèle, avant de l'ouvrir et pendant que le téléchargement se fait, euh, je vous invite à vous rendre sur Autot Live et à commencer le paramétrage de votre, de votre live. Donc, je vais me connecter sur Autot Live et je vais créer un live, tout simplement, que je vais appeler Tuto. OBS en français, je n'ai pas besoin de traduction et je le lance. J'ai pu télécharger OBS, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà l'interface d'OBS. OBS fonctionne en fait sous forme de scène que vous avez ici et à ces scènes sont intégrées des sources, différentes sources. Euh, donc la scène, je vais l'appeler, je vais la renommer. Vous avez une scène par défaut, moi je vais l'appeler Facebook Live. Et donc vous avez le choix, vous pouvez ajouter différentes sources. Pour euh, effectuer mon Facebook Live, je pense que je vais utiliser euh, ma webcam. Donc voilà, vous avez les différents types euh, de, euh, de sources. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes ces sources-là, mais je vais vous montrer en fait en gros celles qui sont intéressantes pour, euh, pour effectuer un, un, un Facebook Live. Donc là, je vais avoir besoin de ma webcam. Donc je vais chercher le périphérique de capture vidéo qui se trouve ici. Je vais l'appeler webcam afin de pouvoir identifier et savoir de quelle source il s'agit. Voilà, donc moi j'ai deux webcams, donc c'est juste pour vous montrer qu'en fait vous pouvez, euh, vous pouvez euh, utiliser différents périphériques. Donc là je vais utiliser ma deuxième webcam, et coucou, et voilà, je suis à l'image. Donc je valide. Et je peux agrandir ou réduire la fenêtre en fonction de mes besoins. Euh, je vais également ajouter, puisque c'est un fond noir qu'il y a, je vais ajouter un fond blanc. Euh, voilà, donc euh, dans les périphériques, vous avez source de couleurs. Et je vais l'appeler fond blanc. Hop. Et vous pouvez choisir la couleur. Donc voilà, euh, sélectionner une couleur. Vous pouvez euh, mettre un hexadécimal. J'aurais très bien pu utiliser le orange au top, mais je vais rester sur un fond blanc. Euh, et euh, j'agrandis ma fenêtre. Voilà, j'agrandis mon, mon calque blanc. On voit qu'il reste encore un petit, euh, un petit fond noir. Donc là, en fait, il suffit de rester appuyé sur Shift et de prendre le petit carré et de le déplacer. Les sources, en fait, sont ordonnées. La dernière source ajoutée est en premier plan. Donc le fond blanc est en premier plan. Ma webcam est, en, est dans le second plan. Vous le voyez, là, le petit carré bleu, enfin, le carré rectangle, euh, correspond à ma webcam. Euh, donc du coup, je vais descendre, en fait, le fond blanc. Hop J'aurais très bien pu le faire avec les petites flèches qui se trouvent ici. Euh, mon live est quasi prêt. Donc, euh, je vais valider mon serveur. À la petite manip, autoriser en fait, à la communication entre, euh, entre le navigateur et le, le serveur et l'instance du live, le serveur live. Je continue vers le site. Voilà, je peux fermer cette fenêtre. La communication se fait. Et... Voilà. Donc, avant de le lancer, je vais quand même euh, configurer au mieux euh, l'affichage de, de, mon, de mon live, de mon Facebook Live. Donc, du coup, je vais revenir sur euh, l'écran, sur ma fenêtre OBS. Sur cette fenêtre-là, je vais venir ajouter, en fait, euh, des images. Voilà. J'accède, en fait, à mon browser. Donc, je vais aller chercher les images, euh, quelques images que j'ai euh, sur mon ordinateur. Pas mal. Donc, je vais les bloquer. Ce que je vais faire à côté, c'est que je vais ajouter hop, une capture d'écran. Donc, c'est mon second écran. J'ai lancé mon live. Euh, je vais aller le chercher. Je vais l'appeler Autot Live. Donc, voilà. On voit bien. C'est le deuxième écran. Il arrive en premier. En gros, c'est vraiment tout mon écran. Donc voilà, mon deuxième écran est là comme ça. Là, j'ai mon live qui est ici. Euh, je peux agrandir la fenêtre. Enfin, voilà. 
c'est euh, vraiment tout l'écran. Mais moi, ce, que, ce qui m'intéresse, c'est uniquement la transcription. Donc, tout en appuyant sur Alt, je vais venir attraper la petite fenêtre pour la réduire. Et pour, euh, voilà, hein, hop, j'apparais. Oui, parce que faire un Facebook Live sans vidéo, c'est un peu dommage. Donc, j'ai ma transcription qui est ici. Et je vais venir la placer là. Je vais peut-être décocher hop, la webcam pour la sélectionner. Je vais la réduire un petit peu pour pouvoir agrandir en fait la transcription. Bah, après, derrière, une fois que j'ai croppé, je peux agrandir la transcription. Donc, j'aurais très bien pu mettre un titre. Voilà, vous avez le texte. Hop, et là je peux sélectionner la couleur. Donc j'étais sur du blanc, euh, ça me semble un peu compliqué. Blanc sur blanc, donc je vais mettre hop, hop, un gris assez sympa. police hop et puis la taille on va partir sur euh, 48 je sais pas ce que ça vaut 48 bon, voilà donc je prends voilà mon titre que je mets là je peux l'agrandir après derrière je pense pas trop gros non plus donc maintenant ce qu'il reste à faire c'est euh, bien sûr euh, ouvrir euh, une page facebook page internet hop, on va ouvrir facebook et je vais créer Indirect. Donc voilà, je n'utilise pas l'appareil photo, mais plutôt les connexions, puisque j'utilise puisque j'utilise OBS. Donc j'ai la clé de stream qui est disponible ici. Je vais juste paramétrer deux trois choses. En gros, je vais dire que c'est une c'est un test que j'effectue pour pas publier en direct maintenant, et euh, je vais mettre un titre. Toujours bien d'avoir un titre. Donc voilà, j'ai bien copié ma clé et là je retourne sur OBS désormais. Hop, je vais dans les paramètres. Dans le streaming, j'ai Facebook Live, vous avez Twitch, YouTube. Nous, ce qui nous intéresse, c'est Facebook Live. J'avais une clé, mais bon, ça doit être une ancienne clé. Je vais la supprimer et je vais copier la clé que j'ai récupérée depuis Facebook. Donc, je l'applique. Maintenant, je vais cliquer sur « Commencer le streaming ». Et on va arriver sur Facebook. Et voilà. Il récupère le flux qui est envoyé depuis OBS. Et vous avez vu que c'est la page que j'ai construite sur OBS. Donc, j'ai lancé mon live. Et on pourra voir que tout s'affiche plutôt correctement. Donc, le live... Euh notre système, en fait, euh, va faire du mot à mot et puis va recontextualiser la phrase une fois que j'aurai terminé. Donc, lorsque vous lancez un, un Facebook Live, il faut juste euh, vous assurer de rester sur l'écran OBS pour ne pas être euh, perturbé par euh, le, le, le léger euh, différé qu'il peut y avoir entre euh, ce qui est affiché euh, sur OBS et ce qui est affiché euh, sur euh, Facebook Live. Voilà comment on peut intégrer le flux Autot Live sur un Facebook Live en utilisant OBS. Euh, il me reste une petite chose à vous montrer, c'est ce qu'on appelle en interne le full screen. Euh, il s'agit en fait d'avoir un, un affichage différent. Plutôt que d'une transcription, il, il, vous pouvez sous-titrer euh, sous en fait euh, votre Facebook Live. Donc je vais vous montrer la manipulation à faire. En gros, euh, il y a une nouvelle source, euh, un type de source différent sur OBS qu'il faut intégrer. Donc là, je vais arrêter le streaming pour euh, pouvoir ajouter cette nouvelle source. Et je vais juste reconfigurer rapidement euh, ma scène. Alors, le titre, je vais le garder. La transcription, pour l'instant, je vais, je vais la garder. Et je vais retirer les images, puisque le sous-titre arrivera euh, en dessous. Euh, je regarde. Hop, je vais euh, agrandir légèrement ma webcam. Euh, j'ai gardé la transcription quand même je vais la réduire juste pour vous montrer je vais garder le titre que je vais mettre ici donc je vais aller chercher euh, ce qu'on appelle 
de full screen. Donc, euh, sur OBS, vous avez en fait la source navigateur qui permet d'aller récupérer le flux d'une page internet. Donc, voilà, je vais l'appeler full screen. Et euh, vous allez voir que voilà, il y a un petit rectangle qui ressemble à des sous-titres. C'est un affichage sous-titres en fait. Donc je vais toujours en maintenant Alt, je vais cropper un petit peu ma fenêtre de sous-titres pour avoir une taille, euh, un affichage plutôt correct. Et là, je vais pouvoir l'agrandir et je vais euh, enlever ma transcription pour un meilleur affichage. Donc euh, voilà, hop, le titre, je vais le mettre. Un peu, je vais le rendre un peu visible. On peut ajouter également euh, des logos. Si on a envie d'ajouter un logo, par exemple, je vais prendre le logo d'Otot Live que je vais ajouter. Hop, ici. Voilà, il est là. Il est bien. Donc, je peux l'ajouter ici et euh, j'aurais très bien pu euh, rafficher les autres images et les mettre un petit peu sur le côté. Donc là, c'était pour vous montrer en fait l'affichage... Euh, en mode full screen donc c'est une option euh, qu'on peut activer facilement sur votre compte il suffit de nous envoyer un email pour nous demander euh, voilà plus de détails plus d'informations on pourra également vous indiquer euh, comment ça fonctionne et comment faire en sorte d'intégrer euh, des sous titres dans un facebook live ou sur euh, toute autre plateforme via obs donc j'espère que euh, ce tutoriel vous a été utile et n'hésitez surtout pas si vous avez des questions à nous contacter à bientôt et bonne journée Thank you.